പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ ഇന്നലെ രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭ ഇന്നലെ രാജ്യസഭയിലും പാസ്സായി നേരത്തെ തന്നെ അത് ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തീർച്ചയായും പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അമുസ്ലിങ്ങളായ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന പീഡന പർവ്വത്തെക്കുറിച്ച് തത്വമയി ന്യൂസ് പ്രത്യേക ഒരു വാർത്താപത്രിക നൽകിയിരുന്നു അവിടുത്തെ ബുദ്ധര് അതുപോലെ ജൈനര് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഇവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു പോം വഴിയായിട്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ അമുസ്ലിം ജനതയെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവശങ്ങളാണ് സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക പ്രായോഗിക വശവും അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യവുമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഒക്കെ തന്നെ അതിനെതിരെ കുരച്ച് ചാടുന്നത് മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സി പി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് നയവും കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കാരണം ബംഗ്ലാദേശ് ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇതിനു മുൻപ് സി പി എം ബംഗാൾ ഘടകവും കേരള ഘടകവും ഒക്കെ ഘോരഘോരം വാദിച്ചിരുന്നു അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സർക്കാരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിം ജനതയുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ അതിനെ പാർലമെൻറ്റിൽ എതിർക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമിച്ചത് അവരുടെ രണ്ട് വള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിയുള്ള പതിവ് പരിപാടി അതവിടെ നടക്കട്ടെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതൊന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല കാരണം നായ കുറച്ചതുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴെ വീടില്ലല്ലോ അത് നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ബംഗ്ലാദേശിൽ അമുസ്ലിം ജനത അനുഭവിക്കുന്ന ആ പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ അമുസ്ലിം ജനതയ്ക്ക് ഒരു താങ്ങായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സി എ ബി സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ വരുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളാണ് അവിടെ രാജ്യം ഇസ്ലാം രാജ്യം ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ഒൻപത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് ഒപ്പം ദശാംശം ആറ് ശതമാനം ബുദ്ധരും അതുപോലെ ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിവിധ മത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു രീതി അവിടുത്തെ ഭരണഘടന ബംഗ്ലാദേശ് ഭരണഘടന അമുസ്ലിങ്ങളായ ജനതകളുടെ ക്ഷേമവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അവർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണഘടനയിൽ ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അവിടുത്തെ ജനത അനുഭവിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സമൂഹം ഈ അമുസ്ലിം ജനതയ്ക്ക് നൽകുന്നത് എന്നും ദുഃഖവും ദുരിതവും അവഗണനയും പീഡനവും കൊലയും ബലാത്സംഗവും മാത്രമാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഭോല സംഭവമൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമുസ്ലിം ജനതയ്ക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല ഒന്നിനും ഏതിനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ബുദ്ധരും ജൈനരും ഒക്കെ തന്നെ അതുപോലെ അവർക്ക് എതിരെ ഉണ്ടായ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പല പല സംഭവ വികാസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പതിനഞ്ച് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് തകർക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ നൂറ് ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അടുത്ത കാലത്താണ് നൂറ്റിയേഴ് നൂറ്റിയേഴ് ഹൈന്ദവർ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി കൊല്ലപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരെ കാണാതായി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ഹൈന്ദവർ പലായനം ചെയ്തു എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ല കാരണം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ അവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് അറിയാം അറിയാൻ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകൾ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകൾ അവിടുത്തെ മുസ്ലിം കാപാലികന്മാരാൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു അവരിൽ ചിലരൊക്കെ പിന്നീട് മരിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് അന്യമതസ്ഥർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷം മാത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ മാത്രം പല കേസുകളിലായി അവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ ബുദ്ധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ അഹമ്മദീയ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട
അത് തീർച്ചയായും ഓരോന്നോരോന്നായി പാലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഉടൻ തന്നെ അതും പാസ്സാകും അതുപോലെ സി എ ബി സിറ്റിസൻസ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ല് ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രകടന പത്രികയിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് ഇതൊന്നും നടപ്പിലാവില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ മോശം കാര്യങ്ങളാകുന്നു ഇതെന്ത് ന്യായമാണ് എന്ത് നീതിയാണ് ഏതായാലും ബംഗ്ലാദേശിലെ ഈ അമുസ്ലിം ജനത അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പീഡന പർവ്വം അവസാനിക്കുകയാണ് അവരെ പ്രത്യേക നിയമം വഴി സി എ ബി വഴി ഭാരതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഭോല സംഭവത്തിലൊക്കെ ഇരുന്നൂറിലധികം പിഞ്ചു കുട്ടികൾ എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ എഴുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുപോലെ എത്രയോ പേർ ഇതൊക്കെ കണക്കിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണക്കിൽ പെടാത്തത് എത്രയുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ബംഗ്ലാദേശുമായി ഇന്ത്യ ഒരു നയതന്ത്ര ബന്ധവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇതൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ അമുസ്ലിം ജനത ദുരിതം പേറുകയാണ് ആ ദുരിതപർവം ഇതാ അവസാനിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനീസ്